সো কমন যে টার্মগুলো ইউজ হয় সেই টার্মোলজি দিয়েই হচ্ছে আমাদের গত ক্লাসটা স্টার্ট হয়েছিল সেখানে হচ্ছে ডাটা ইনফরমেশন সিস্টেম ভার্সেস সফটওয়্যার এই জিনিসগুলো আমরা গত ক্লাসে দেখে নিয়েছিলাম যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সেস হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স তারপর যেটা দেখছি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সেস সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার আর গত ক্লাসে আমি যেটা বলেছিলাম যে আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাসে যে পড়ানোটা হবে তার সাথে সাথে হচ্ছে আমি সেই কোশ্চেন বলে দিব যে কি টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে কোন জায়গা থেকে ফাইনালি বা কুইজে কেমন কোশ্চেন থাকবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা স্লাইড যখন পড়াবো সেই স্লাইড থেকে কোশ্চেন কেমন থাকতে পারে সেটা ধরন নিয়ে কিন্তু বলে দেবো সো ফাইনালি আর এটা নিয়ে কোনো ডিসকাশন হবে না সো যাতে তোমরা ক্লাস লেকচারটা ওইভাবেই ফলো করো সো টাইপস অফ সিস্টেমের মধ্যে আমরা যেটা করেছিলাম গত ক্লাসে অপারেশন লেভেলটাও বলা হয়েছিল নলেজ লেভেলও বলা হয়েছিল তিন ধরনের সিস্টেম ছিল তার একটা হচ্ছে দুইটাই গত ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল যে একটা হচ্ছে যে ছিল অপারেশনাল লেভেল আর একটা হচ্ছে নলেজ লেভেল আর থার্ড নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক লেভেল তো আজকে আমরা এই টাইপস অফ সিস্টেম দেখব আরও কিছু কমন টার্মোলজি দেখব দেখার পর আমরা আরেকটা জিনিস স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল অথবা বলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল তো সেই জিনিসটা আমরা দেখব পরে তার আগে আমরা এই টার্মোলজিগুলো শেষ করে নিব তারপর এখানে যদি মনে থাকে তোমাদের যে এর আগে অপারেশনাল লেভেলের যে অপারেশন লেভেলের যে সিস্টেম গুলো ছিল সেখানে কি হতো যে অপারেশনাল ওয়ার্ক গুলো ছিল সেটা হতো সেই কাজগুলো হতো আর নলেজ লেভেলে হচ্ছে আমরা যেন ওইখানে নলেজটাকে কাজে লাগাতে পারি সেই সিস্টেম গুলো আমরা হচ্ছে নলেজ লেভেলে দেখলাম আর স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে মানে প্রত্যেকটা সিস্টেমের যে নাম থাকে সেই নামটা থেকে কিন্তু আসলে বোঝা যায় যে ওখানে কোন কাজটা হচ্ছে যেমন এখানে বলা আছে স্ট্র্যাটেজিক লেভেল স্ট্র্যাটেজিক লেভেল এটা বোঝাই যাচ্ছে যে কোনো কিছু কোনো একটা ইনস্টিটিউটের বা কোনো একটা কোম্পানি যদি বলি তার স্ট্র্যাটেজিগুলো ঠিক করতে হলে যে ধরনের সিস্টেমটা দরকার হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের এই স্ট্র্যাটেজিক লেভেলের মধ্যে আছে সো স্ট্র্যাটেজিক লেভেলের মধ্যেও এবং প্রত্যেকটা স্লাইডেই দেখবা যখন যে লেভেলটা বলা হচ্ছে তার নিচে একটা করে আবার আমরা এক দুই তিন চার তার মানে কি হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিক লেভেলের মধ্যে যেগুলো আছে সেখানে থাকবে এবং তারপর এটা এই রিলেটেড একটা লাইন থাকে এবং লাস্টে এটার একটা এক্সাম্পল থাকে সো এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেম যেটা এখানে দেখো স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেম তো এই এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেমটা কি করছে এটা হচ্ছে আমাদেরকে সাহায্য করছে যে স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নেওয়ার জন্য তো ওভারঅল এই টাইপের যে সিস্টেমগুলো আছে তারা আমাদেরকে স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনগুলো নেওয়ার জন্য সাহায্য করে এখন সেখানে এখন কি টাইপের হতে পারে এখানে দুটো এক্সাম্পল দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ড্রিল ড্রাইল ড্রিল ডাউন অ্যানালাইসিস আর একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটাস এক্সেস আমরা যদি ড্রিল ডাউন অ্যানালাইসিসটা দেখি এর একটা এক্সাম্পল আমরা দেখবো নেক্সট স্লাইডে এবং সেটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবা যে এগুলো আসলে কেমন টাইপের সিস্টেম এখানে একটা এক্সাম্পল আছে যেখানে তার এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসটা আসলে ক্লিয়ার না এখানে ক্লিয়ার না কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এক্স আর ওয়াই এক্সিসটা বোঝা না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে দেখা যে জিনিসটা আসলে কি ধরো আমার সামনে একটা গ্রাফ আছে এইরকম এখানে এক্স আছে ওয়াই আছে এবং সেখানে এটা কলম গ্রাফ যদি বলি এখানে বিভিন্ন বার আছে কিন্তু তো আমরা কি করতে পারি আমরা অনেক সময় দেখি অনেক গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে কি হয় আমরা এর উপর এই পোর্শনটার উপরে যদি ক্লিক করি দেন এটা হয়তো আর একটু এক্সপ্লেন করে বা আর একটু এলাবোরেট করে আরেকটা গ্রাফ চলে আসে সেকেন্ড ফিগার যেটা অ্যারো দিয়ে দেখছো সেটা হচ্ছে এখানে যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমি হচ্ছে এই ধরনের একটা ফিগার পাবো 
এবং এরপরে এখানে এই সেকেন্ডটা যেখানে অ্যারো দেওয়া আছে সেখান থেকে যখন থার্ডটা দেখছো সেটা হচ্ছে আমি আরেকটা গ্রাফ পাব তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে একটা এখানে হচ্ছে একটা সিস্টেমের একটা ধরো কোনো কিছু গ্রাফ দেওয়া আছে সেই গ্রাফটা যখন আমি আর একটা ক্লিক করব সেখান থেকে আরো ডিটেলস আসবে এবং এখানে যদি আরেকটু ডিটেলস চাই তাহলে কিন্তু আমার এখানে আরেকটা গ্রাফ আসবে তার মানে এই সিস্টেমটাকে বলছি আমরা হচ্ছে ড্রিল ডাউন সিস্টেম ড্রিল ডাউন সিস্টেমে তাহলে হচ্ছে এটা কি যে আমার প্রত্যেকটা জিনিস আমি একটা সিস্টেমের অনেকটা ভিতরে যেতে পারছি অনেকটা ডিটেলস জানতে পারছি তাহলে কি হবে এই যদি কোনো সিস্টেমটার আমি একদম ডিটেলস জানতে পারছি তাহলে কিন্তু এই যে স্ট্র্যাটেজিক লেভেলের যে ডিসিশন সেটা আমাকে হেল্প করছে এই জন্যই হচ্ছে এই ধরনের ডায়াগ্রামগুলা বা এই ধরনের কাজ যেখানে হয় সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক লেভেল যেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেম কারণ এই ধরনের ড্রিল ডাউন যদি আমি করতে পারি তাহলে হচ্ছে আমি বুঝতে পারবো যে আমার এই ডিসিশনটা আমি নিব কি নিব না তো এই ধরনের ডাটা অ্যানালাইসিস গুলো হেল্প করে এখন কথা হচ্ছে কি টাইপের কোয়েশন থাকবে এখান থেকে এখান থেকে কখনোই তোমাকে বলবে না যে এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেমের ডেফিনেশন দাও আসবে না কিন্তু এখান থেকে আসতে পারে এই যে ড্রিল ডাউন অ্যানালাইসিসটা বললাম সেটা আসলে কি জিনিস যদি তোমাকে সেইভাবে লিখতে আসে পরীক্ষায় যে ড্রিল ডাউন অ্যানালাইসিসটা কি জিনিস তাহলে এই যে আমি কথাগুলো বললাম সেটাই যেন ফলো করা হয় ঠিক আছে তাহলে এটা গেল ড্রিল ডাউন অ্যানালাইসিস তো এখানে দেখো স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে এখানে এক নাম্বারে আছে এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেম আমরা যদি দুই নাম্বারে দেখি তাহলে এখানে বলা আছে গ্রুপ ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম এখন গ্রুপ ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম এখানে প্রত্যেকটা যখন নাম আছে সেখানে তোমরা বুঝতে পারছো যে একটা গ্রুপের যখন কোনো একটা ডিসিশন নিতে হবে সেক্ষেত্রে এই সিস্টেম গুলো হেল্প করে তো এর আগে যেটা ছিল যে শুধুমাত্র এখানে যখন মাল্টিপল পিপল এর কথা আসে তখন কি হয় যে এদের মধ্যে কমিউনিকেশনের ব্যাপার থাকে কমিউনিকেশনের ব্যাপার যখনই আসে তখন আমাদের এই যে মেইল এর ব্যাপারটা আসে যে একজন একজনের সাথে কমিউনিকেশন করছে বা একটা গ্রুপ ওয়াইজ যে কমিউনিকেশন হচ্ছে তো এই ধরনের সিস্টেমের একটা ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে লোটাস নোট এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এক্সাম্পল এর ইমেইল এর সেটা তো বলার কিছু রাখে না লোটাস নোট আছে লোটাস নোটটা আসলে কি হচ্ছে লোটাস নোট একটা সিস্টেম যেখানে এখানে বলাই আছে দেখো এখানে লিখা আছে যে ডাটা বেস সিস্টেম সো ডাটা বেস সিস্টেম কিন্তু এই ডাটা বেস সিস্টেমটা হচ্ছে আনস্ট্রাকচার ওয়েতে এমন না কোনো স্ট্রাকচার ওয়েতে বা কোনো রিলেশনাল ডাটা বেস এরকম কিছু না একটা আনস্ট্রাকচার ওয়ে যেটা হচ্ছে যেখানে কি হচ্ছে যেখানে আমাদের ইউজার ইন্টারফেস থাকছে ইউজার ইন্টারফেস এর মধ্যে অনেক ধরনের ডিজাইন থাকছে সেই ডিজাইন গুলা মাধ্যমে আমরা ইন্টারেক্ট করে একজন একজনের সাথে কমিউনিকেশনটা চালাতে পারছি সো কমিউনিকেশনটা চালা চালালে কি হচ্ছে কমিউনিকেশন চালা চালানোর ফলে যেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো ডিসিশন নিতে হয় সেই ডিসিশন গুলা হচ্ছে আমাকে হেল্প করছে যে না এই ডিসিশন নেওয়ার জন্য আমি আমার যদি কারোর সাথে কমিউনিকেশন করার দরকার হয় আমি সেটা করতে পারছি সো লোটাস সিস্টেম হচ্ছে লোটাস নোট হচ্ছে এরকমই একটা সিস্টেম নেক্সট স্লাইডে তোমরা যদি দেখো এখানে একটা লোটাস নোটের ইমেজ দেওয়া আছে এবং সেই লোটাস নোটের ইমেজের মধ্যে দেখো এখানে মেইল আছে ক্যালেন্ডার আছে কন্ট্যাক্ট আছে ডকুমেন্ট আছে প্রেজেন্টেশন আছে নোটবুক আছে সো একটা স্মল সিস্টেম এমন বড় কোনো সিস্টেম না ছোট্ট একটা সিস্টেম যা হচ্ছে তুমি গ্রুপ তোমার যে গ্রুপটা থাকবে যেখানে হচ্ছে ডিসিশন মেকিং এর ব্যাপারটা থাকবে সেখানে হচ্ছে সেটাকে আচ্ছা আমি আর নিচ্ছি না তিনটা পঞ্চাশ বেজে গেছে ঠিক আছে হুম তাহলে যেটা হচ্ছে যে লোটাস নোটে যেটা হচ্ছে লোটাস নোটে আমরা এই বিভিন্ন যে ডিজাইন থাকছে এই ডিজাইন গুলাকে ইন্টারেক্ট করে এর মাধ্যমে কমিউনিকেট করতে পারছি এবং কমিউনিকেট করার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে আমরা একটা ডিসিশনে যেতে পারছি 
লাস্টে যেটা আছে কম্পিউটার সাপোর্টেড কোলাবরেটেড ওয়ার্ক সিস্টেম এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ ডিসিশন স্ট্র্যাটেজিক লেভেলের যে সিস্টেম তার উপরেই ভিত্তি করে এবং সেটা এখানে আমি ডাইরেক্ট যদি এক্সাম্পলে চলে যাই এর এক্সাম্পলে আছে ভিডিও কনফারেন্স আর হচ্ছে একটা হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্স আর একটা হচ্ছে ওয়েব সার্ভিস সিস্টেম এখন ভিডিও কনফারেন্স কি জিনিস কনফারেন্স কি জিনিস সেটা তো আর বলার ই রাখে না এখন তোমরা বুঝতেই পারছ আর এটা হচ্ছে ওয়েব সার্ভিস সিস্টেম এগুলাও হচ্ছে আমাকে ইউজ করবে এটা হচ্ছে কম্পিউটার সাপোর্টেড কোলাবরেটিভ ওয়ার্ক সিস্টেমে যে সিস্টেমগুলা অবশ্যই আমার এখানে ভিডিও কনফারেন্স করি আর বা ওয়েব সার্ভে করি সেখানে হচ্ছে এই সাপোর্টেড কোলাবরেটিভ ওয়ার্ক সিস্টেম থাকে সেটাও হচ্ছে আমার একটা গ্রুপ ওয়াইজ যেখানে হচ্ছে ডিসিশন মেকিং এ সাহায্য করবে সো এখানে যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক লেভেল গুলা হচ্ছে মোটামুটি শেষ হয়ে গেল বিভিন্ন টাইপ অফ সিস্টেম গুলা দেখছিলাম সেই সিস্টেম গুলা হচ্ছে আমরা এই সেটা অপারেশনাল লেভেল হতে পারে নলেজ লেভেল হতে পারে স্ট্র্যাটেজিক লেভেল সেখানে শেষ হয়ে গেল এরপর আসি আরেকটা টার্মোলজিতে যেখানে বলা আছে যে টাইটেলটা যদি দেখো স্লাইডটার ইন্টিগ্রেটিং নিউ টেকনোলজি ইন্টু ট্রেডিশনাল সিস্টেম তাহলে ট্রেডিশনাল সিস্টেম যদি আমরা একটু ইন্টারেক্ট করি ইন্টারেক্ট করি বলতে খুব পরিচিত ই কমার্স ওয়েব সিস্টেম ই কমার্স টা বলতে আসলে কি বোঝো একটু বলো তো আমরা সবাই শুনি আমরা যেখান থেকে কেনা বেচা করি যেরকম দাঁড়াজ ই ভ্যালিউ শুনতে পাচ্ছি না রোল টোয়েন্টি ওয়ান কেনাকাটা করতে পারি এটা একটা ই কমার্স সাইট বা ওয়েবসাইট আচ্ছা মানে ই কমার্স বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যদি এরকম রেসপন্স না পাই তাহলে আমি তার কেটে দিব ঠিক আছে ইন্টারনেটের প্রবলেম অবশ্যই কনসিডারেবল কিন্তু যখন এখানে আমাকে লগ ইন হচ্ছে তার মানে আমি বুঝতে পারছি সে আছে কিন্তু শুধু যদি লগ ইন করে থাকে তাহলে রোল টোল আমি তার অ্যাটেন্ডেন্সটা নিচ্ছি না ঠিক আছে সো একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে এই বিষয়ে আচ্ছা যেটা ওরা বললো যে ই কমার্স সাইট হ্যাঁ ই কমার্স সাইট বললো আমাদের মাথায় যেটা প্রথম আসে সেটা হচ্ছে আমরা ওই কেনাকাটা যেটা করতে পারছি তার মানে কি হচ্ছে যে এই যে একটা একটা কোনো কিছুর সাথে আমরা কি করছি কোনো কিছু আমরা যখন একটা ইলেকট্রনিক ফর্মেটে নিয়ে আসছি কোনো একটা কমার্শিয়াল জিনিসকে সেটা যখন করছি সেইটাকে আমরা ই কমার্স হিসাবে জানছি এখন ই কমার্সের যে সুবিধাগুলো আছে এগুলো আমরা সবই সবাই জানি এই ই কমার্সের সুবিধাগুলো মূলত এই স্লাইডটায় বলা আছে সেখানে বলা আছে যে আমরা এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স একটা সার্ভিস দিতে পারছি আমাদের কোনো টাইম জোনটা খেয়াল রাখতে হচ্ছে না এবং একটা লোকাল বিজনেস যেটা এখানে ঘর থেকেই হচ্ছে আমি সেটা 
অন্য জায়গায় বিক্রি করতে পারছি এবং সেটা বিক্রির জন্য এমন না যে শুধু আমার দেশকেই করতে হবে সেটা বাইরে হচ্ছে সো আমরা মোটামুটি জানি যে ই কমার্সটা কি এবং ই কমার্সের সাথে রিলেটেড ওয়েব সিস্টেমটা কি সো এই স্লাইডটা এটাই বলা আছে তো এই স্লাইড থেকে কোশ্চেন টাইপ যদি আমি বলি তাহলে আসতে পারে যে ই কমার্সটা কি জিনিস তো সেটা আমরা সবাই জানি এখন ই কমার্সের এখানে যেগুলো সুবিধা বলা আছে অ্যাডভান্টেজ বলা আছে এগুলো তোমাকে মেমোরাইজ করতে হবে না বা এগুলো মেমোরাইজ করে তোমাকে লিখতে হবে না কিন্তু যখন তোমাকে বলবে যে ডিফাইন ই কমার্স তাহলে হচ্ছে যে তুমি তোমার মতো একটা ডেফিনেশন ওখানে দিতে পারো সো এটা এমন থিওরিটিক্যাল কোনো কিছু হবে না যে ডেফিনেশন থেকে আমি বুঝতে পারবো যে না তুমি জানো জিনিসটা কি সো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে এই যে পাঁচটা পয়েন্ট এগুলো আমাকে মেমোরাইজ করতে হচ্ছে না আমরা যদি এরপর নেক্সট টার্মোলজিতে যাই সেখানে বলা আছে আরেক ধরনের সিস্টেমের কথা সেটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং সিস্টেম এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং সিস্টেম নামটা অনেক বড় কিন্তু এক কথাই যদি বলি তোমরা থ্রি ওয়ানের ডাটাবেস পড়ে আসছো সেখানে ওরাকল ওরাকল একটা এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার সিস্টেম ছিল সেখানে কি হচ্ছে এই ধরনের সিস্টেমগুলো কি হয় এগুলো খুবই কমার্শিয়াল পারপাস ইউজ করা হয় এবং এগুলো হচ্ছে একটা বড় কোম্পানি তার বিভিন্ন ধরনের কাজে ইউজ করা হয় হয় এখানে একটা এক্সাম্পলের কথায় বলা আছে সেটা হচ্ছে স্যাপ যেটা ইউজ হয় এখানে বিভিন্ন বিজনেস সলিউশনের জন্য এবং এখানে দেখতে পারবা যে অন্য অ্যাপ্লিকেশনও আছে সেখানে কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রোডাকশন মানে বলতে গেলে একটা কোম্পানি রিলেটেড সমস্ত ধরনের সফটওয়্যারই সেখানে থাকে অনেক ব্যাংক তাদের কাজের জন্য একটা বড় সফটওয়্যার কিনে নেয় বা অনেক কোম্পানি এই ধরনের এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যারগুলো কিনে নেয় তো এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার যেগুলো হচ্ছে সেটাই আসলে আমরা মোটামুটি বোঝাচ্ছি যে এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম হিসাবে যেখানে হচ্ছে কি হচ্ছে যে তোমার সব কিছুই একটা হোল ওভারঅল সিস্টেম থাকে এবং সেই সিস্টেম অনেক কিছুকে ম্যানেজ করতে পারে যদি সেটা হয় তাহলে আমরা এই ইআরপির এখানে দুটা এক্সাম্পলের কথা বলা আছে একটা হচ্ছে স্যাপ যেটা হচ্ছে সিস্টেম অ্যানালাইসিস প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট আর একটা হচ্ছে ওরাকল আচ্ছা তারপর আরেকটা জিনিস আসলো সেটা হচ্ছে অয়েলের সিস্টেম অয়েলের সিস্টেমের এখানে দুইটার কথা ই কমার্সের কথা ইলেকট্রনিক কমার্স এটা বলাই হলো আরেকটা সাথে আরেকটা টার্ম এখানে আছে হচ্ছে এম কমার্স যেটা আমরা এখন ইউজ করি না কিন্তু এই টার্মটা ইনিশিয়াল লেভেলের ছিল যেটা হচ্ছে মোবাইল কমার্স যেখানে হতো মোবাইল টু মোবাইল কমিউনিকেট করা যেত একটা মোবাইল থেকে আরেকটা মোবাইলে হতো কিন্তু এম কমার্সটা এখন যেহেতু আমরা ইউজ করি না তো এম কমার্সের ডিটেলস আমরা যাব না এম কমার্সের জন্য এখানে বলাই আছে দেখো বাইং অ্যান্ড সেলিং প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস ছো ওয়ারলেস ডিভাইস যেটা হচ্ছে সেলফোন অথবা পিডিএ আগে ছিল সেগুলো দিয়ে হচ্ছে এই বাইং অ্যান্ড সেলিংটা শুরু হতো তো সেই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি এম কমার্সের মধ্যে এরপর আর দুইটা টার্মোলজি আছে সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ওপেন সোর্স আচ্ছা এখানে যেগুলো পড়ানো হচ্ছে এটা স্পেসিফিক কোনো বই থেকে ফলো করা হচ্ছে না টাইপস অফ সিস্টেমটা যেটা তোমাদের রেফারেন্স বইটা দেওয়া আছে এবং রেফারেন্স বইটা তোমাদের ক্লাসরুমের যে ড্রাইভটা আছে সেখানে অলরেডি তোমরা পাবা সেখানে আমি সফট কপি দিয়ে দিয়েছি সফট কপিটা একটু পুরনো ভার্সন এইথ ভার্সন মনে হয় কিন্তু এখন লেটেস্ট ভার্সনটা পাওয়া যায় তো লেটেস্ট ভার্সন ওই বইয়ের একদম প্রথম চ্যাপ্টারটা ফলো করা হচ্ছে হচ্ছে টাইপস অফ সিস্টেম শুধু ওই অংশটার জন্য টাইপস অফ সিস্টেমগুলো যে এখান থেকে পড়ানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই বইটা থেকে আর এখন যে স্লাইডগুলো করা হয়েছে এগুলো আসলে স্পেসিফিক কোনো রেফারেন্স বুক থেকে না কিছু কমন টার্মোলজ ইউজ করা হচ্ছে এই জন্য একেবারে সরাসরি কোনো বই থেকে আসছে না এখানে জাস্ট টার্মোলজিগুলো এখানে আছে এটা হচ্ছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার নিয়ে বলা হচ্ছে আমরা যারা এখন তোমরা যারা এখন কি করো প্রোগ্রাম করো কোড করো কোড করে একটা খুবই কমন এই ওপেন সোর্স সফটওয়্যারটা খুবই একটা কমনলি ইউজ ব্যাপার এখন সেখানে আমরা কি করি ধরো কোডটা করলা যে কোনো প্রজেক্ট যখন তুমি ডেভেলপ করছো এখন কিন্তু তুমি গিট ঢাপে রাখছো গিট ঢাপে রাখলে কি হচ্ছে সেখানে সেই কোডটা কিন্তু আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি তোমার কোডটা সব জায়গায় আছে এখন ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে কি হচ্ছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে কি করছে যে কোনো একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করার পর তার হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেলসটা সেটা কিন্তু সব পাবলিকালি শেয়ার করা হচ্ছে সব কিছুই থাকছে তো পাবলিকালি ইমপ্লিমেন্টেশনটা থাকছে তাতে কি লাভ 
ক্লাবটা হচ্ছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে হচ্ছে যাচ্ছে যে ঠিক আছে এই অংশটা অলরেডি ডেভেলপ করাই আছে কেউ যদি চায় ওই অংশটা নিয়ে মডিফাই করবে সেটা নিজের মতো করে ওটা কোডটার মধ্যে কাজ করবে তাহলে কিন্তু আমরা এই ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সফটওয়্যারে আমরা সেই সুবিধাটা দিতে পারছি যে আমার কোনো কিছুর কোডই এখন আর মানে যে সফটওয়্যারটা আমরা কোড ওপেন করতে যাচ্ছি আমরা কন্ট্রিবিউট যাচ্ছি যে অন্যের কাজ থেকে তো সেই ধরনের সফটওয়্যার গুলাকে আমরা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বলছি তাহলে এখানে তুমি দেখতে পারবা যে ওপেন হ্যাঁ ওপেন সোর্স সফটওয়্যার কি জিনিস এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসার মতো একটা কোশ্চেন যে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারটা কি জিনিস এরপরে আমি যদি আর দু একজনকে নেই রোল ফিফটি টু আছো রোল ফিফটি টু রোল থার্টি ফোর আছো ম্যাম রোল ফিফটি টু আর বলো আমরা কি করছি যে আমরা আমাদের তাদের উপরে অনেকটা ডিপেন্ড করে যেমন অনেকে এডুকেশনাল পারপাসে বা রিসার্চ পারপাসে হচ্ছে যে তোমার কোডটা থাকে তবে নর্মালি যারা এগুলো ওপেন সোর্সে করে সেটা সেটা কিন্তু ওপেন সোর্সই থাকে ওপেন সোর্সেরও কিন্তু আলাদা লাইসেন্স আছে ওপেন সোর্স এমন না যে সেখানে সেই সফটওয়্যারের কোনো লাইসেন্স না সেই লাইসেন্সের মধ্যে অনেক ধরনের কন্ডিশন থাকে সেই কন্ডিশনে যদি বলে যে না ঠিক আছে এটা তুমি মানে এটার রিকোয়ার এই পারপাসেই তুমি ইউজ করতে পারছো তাহলে হচ্ছে ওইটা ওই ওপেন ওটা ওপেন সোর্সই আমরা বলবো যদি বলে ঠিক আছে বিজনেস পারপাসে ওপেন করতে ই করতে পারছো না কিন্তু সেটাও মানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে ওপেন সোর্সের মধ্যেই পড়বে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ওর ওই মানে ওরা ওপেন করে দিচ্ছে কোডটা বাট ওরা একটা পারপাসকে ফিক্স করে দিচ্ছে সেটাও আসলে ওপেন সোর্সের মধ্যেই পড়ে যেমন তুমি যদি দেখো এখানে এখানে দেখো লিব্রা অফিসের নাম শুনে থাকবা আর এখানে যে যে ইমেজ ম্যানিপুলেশন প্রোগ্রাম এগুলা কিন্তু ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বলতে ওদের কিন্তু কোডিংটা ওরা ওপেন করে রেখে দিছে মানে সেই জিনিসটা ওপেন ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বলতে শুধুমাত্র যে সফটওয়্যারটা ই না সফটওয়্যারের ইমপ্লিমেন্টেশনটাও ওপেন থাকছে সেই সফটওয়্যারগুলোর কথা বলছে এবং তুমি যেটা বললা সেটাই হচ্ছে আমাদের এই স্লাইডটা এই স্লাইডে এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের বলছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আর আদার্স টাইপ অফ সফটওয়্যারের মধ্যে যে পার্থক্যটা কি কিছু সফটওয়্যারে কিছু সোর্স কোড থাকে যেগুলা হচ্ছে বলা থাকে যে আমার এই বিজনেস পার মানে এখানে শুধুমাত্র এই যে সফটওয়্যারের এখানে সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারবে শুধু তারাই সফটওয়্যারের যে অথর সে হয়তো এটার পারমিশন দিচ্ছে না যে তুমি এই কোডটা ইউজ করতে পারবে অথবা ইমপ্লিমেন্টেশনটা ইউজ করতে পারছো তুমি সেটা পারছো না সেগুলো হচ্ছে আমার আদার টাইপ অফ সফটওয়্যার যে সফটওয়্যার অনেক সময় ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমরা দেখতেও পাই না শুধুমাত্র ইউজার থেকে আমরা হয়তো একটা সফটওয়্যার কি ইউজ করি সেই সফটওয়্যার আর কিছুই আমরা জানি না আর ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বলতে বা ওপেন সোর্স যে কোডগুলো সেগুলো হচ্ছে সেটা তুমি নিতে পারো সেটা তুমি ইউজ করতে পারো তোমার পার্সোনাল পারপাসে তুমি ইউজ করছো 
তুমি ওটা দিয়ে তোমার কোন একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করতে পারছো তুমি সবই করতে পারছো সেখানে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই তো সবকিছুই যখন করার একটা পারমিশন থাকছে বা সেটা একদম ওপেন সেই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি ওপেন সোর্স क्षेत्रेशन पाज करते অন্য সফটওয়্যার গুলা যেগুলো ওপেন সোর্স ছাড়া সেখানে ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখাতেও কেউ বাধ্য না শুধুমাত্র ইউজার এন্ড সফটওয়্যারটাকে দিচ্ছে তুমি সফটওয়্যারটা ইউজ করো কেউ যদি ইমপ্লিমেন্টেশনটা দাও সেটা হয়তো ওই যে খুব রেস্ট্রিক্টেড করে দিচ্ছে যে এটা আর কেউ ইউজ করতে পারবে না ঠিক আছে ওপেন সোর্সের লাইসেন্স এটা क्लियरली বলা থাকে যে এটা যে কেউ যে কোনো পারপাসে এটা ইউজ করতে পারবে আচ্ছা তো এখানেই আমাদের যে লেকচারটা এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এই লেকচারে যেটা দেখলাম সব কমন টার্মোলজি গুলো সো সেই টার্মোলজি গুলো যখন শেষ হয় আমরা লেকচার 2 তে চলে যাব যেটা বলছে হচ্ছে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল এসডিএলসি এইটা আমাদের এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই স্লাইডটা অলরেডি তোমাদের যে ক্লাসরুমে শেয়ার ড্রাইভ আছে সেখানে এই স্লাইডটা আপলোড করা আছে এখান থেকে আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে सफ्टवेयरसाइकेल शुरू थे शेष पर्त गाँव डेभलपमेंट लाइफ सैकेल मध्य सैकेल की দেখো তোমাদের যখন যে কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ল্যাব থাকে সেই ল্যাবগুলোতে তোমরা কি করো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ল্যাবগুলোতে হচ্ছে আমরা কি করি যে কোনো একটা যখন কোনো কিছু সিস্টেম ডেভেলপ করতে চাই আমরা ডাইরেক্ট ওটার কোডিং স্টার্ট করি যে ঠিক আছে আমরা একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করব কমন एग्जांपल হিসেবে তো আমরা কি করি লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একেবারে সরাসরি সিস্টেমে চলে যাই সেখানে একটা ফর্ম ডিজাইন করি সেখানে আমরা ইনপুট নিচ্ছি সেখান থেকে হচ্ছে আমরা কি করছি সেই ইনপুটের করেসপন্ডিং যে কিভাবে আমরা ডাটাগুলো ডাটাবেসগুলো রাখবো সেগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করি আমরা টেবিলগুলো তৈরি করি সামনে তো এই জিনিসগুলো আমরা ভাবি আমরা কিন্তু তার আগে যে কি হচ্ছে সেটা আমরা ভাবি না এখন কিন্তু নর্মালি যখন আমরা একটা সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনে যাই বা বড় কোনো কোম্পানির বড় কোনো সফটওয়্যার তারা ডেভেলপ করে তো তারা কিন্তু সহজেই ইমপ্লিমেন্টেশনে চলে যায় না তাদের ইমপ্লিমেন্টেশনে যাওয়ার আগে অনেকগুলো ফেজ থাকে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কি শুরু হয় আমাদের এখানে দেখো একটা ছয়টা ফেজ একটা বলা আছে সেখানে আমরা শুধু জানি যে আমরা কোডিং করি ওকে ফাইন কোডিং করার পর আমরা টেস্ট করি এটা তো বোঝোই যে ভ্যালু দিয়ে দিয়ে দেখা যে ঠিক মতো হচ্ছে কিনা তো এই দুটার সাথে আমরা পরিচিত আর হয়তো এটা মেইনটেন্স এটা তো সহজ টার্ম তো এই তিনটা টার্মের সাথে আমরা মোটামুটি পরিচিত যে আমরা আমার কোনো একটা সিস্টেমকে ডেভেলপ করতে হলে সেখানে আমরা সেটা কোডিং করছি টেস্টিং করছি তো এইগুলার সাথেই পরিচিত কিন্তু কি হয় যখন আমরা একটা 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 কোম্পানির জন্য একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই কোডিং পার্টটা অনেক পরে আসে তার আগে একটা প্ল্যান থাকে সেটার অ্যানালাইসিস থাকে সেটার ডিজাইন থাকে এবং ফাইনালি এরা কোডিং পার্টে যায় এবং এই এই ল্যাবটার জন্য যখন তোমরা শুরু করবা দেখবা তোমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টটা কিন্তু অনেক পরের দিকে আসবে তার আগ পর্যন্ত হচ্ছে আমরা বিভিন্ন প্রথমে একটা প্ল্যান থাকবে প্ল্যান থাকা বলতে কি তুমি যখন একটা তুমি প্রপোজাল দিচ্ছ যারা ল্যাব করে আসছো তারা জানো যে তোমাদের একটা প্রপোজাল দিতে হচ্ছে যে আমি এই কাজটা এই 
কোম্পানির জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে চাই বা এই টাইপের একটা করতে চাই সেটা সেটা প্রথমে তোমাকে বলতে হবে বলার পর ওই এখানে তোমরা দেখবা যে আমরা হচ্ছে তোমাদের বলবো যে ওখানে আরো ইনফরমেশন নিয়ে আসে অ্যানালাইসিস করার জন্য সেটা হতে পারে ফিজিবিলিটি অ্যানালাইসিস এর জন্য সেটা হতে পারে হচ্ছে যে তোমার সেটা কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস হতে পারে তারপর আমরা তোমাকে বলবো যে তুমি ইনফরমেশন গ্যাদার করো ওটা তারপর তুমি ইনফরমেশন গ্যাদার করে নিয়ে আসছো তারপরে হচ্ছে তুমি ডিজাইন করছো সেখানে বিভিন্ন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তুমি বিভিন্ন ডিজাইন করবা সেই ডিজাইনগুলা কারেকশন হবে সেই ডিজাইনগুলা ইয়ার ডায়াগ্রামের সাথে তোমরা পরিচিত সেটাও একটা ডিজাইন ফেস ওরকম ভাবে অন্য ডিজাইন গুলা আমরা দেখব সেই ডিজাইন গুলা হচ্ছে দেখার পর আমরা ফাইনালাইজ করব ওকে এখন ফাইনাল তারপর কিন্তু তুমি এখানে কোডিং এ যাচ্ছ তোমার যে কোডিং পার্টটা থাকবে সেটা ডিজাইন পার্টের সাথে রিলেটেড থাকা লাগবে তো এইটাই হচ্ছে এই মানে এই ল্যাবটা অথবা এই কোর্সটাতে এই জিনিসটাই কিন্তু হয় যে আমরা এখানে প্ল্যানিংটা দেখি অ্যানালাইসিসটা দেখি ডিজাইন ফেসটা দেখি এবং তারপর কোডিং আসে তো এই যে সাইকেলটা সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল মানে ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন ফেজ আচ্ছা এখানে দেখো এখানে হচ্ছে ছয়টা ছিল আর একটু যদি ডিপলি বলা যায় নর্মালি হচ্ছে এটা সাতটা ফেজ থাকে এটাও তোমাদের যে বইটা রেফারেন্স বইটা বলা আছে সেই বইটা থেকে এই ফিগারটা নেওয়া সেখানে বলা আছে যে এস ডি এল সির সাতটা ফেজ ঠিক আছে এখানে এস ডি এল সির যে সাতটা ফেজ এটা বলা আছে এগুলো আর একটু এলোবেট করে বলা আছে সেখানে যদি আমরা এই ফেজগুলো দেখি এখানে লেখা আছে প্রথম ফেজে বলা আছে আইডেন্টিফাইং প্রবলেমস অপরচুনিটি আর হচ্ছে অবজেক্টিভ সেকেন্ড ফেজে বলা আছে হিউম্যান ইনফরমেশন রিকোয়ারমেন্টস অ্যানালাইজিং সিস্টেম নিড আমি এটা দেখে দেখে আর কি পড়বো এখানে দেখো ডিজাইন দ্য রিকমেন্ড সিস্টেম ডেভেলপিং টেস্টিং ইমপ্লিমেন্টিং সো এই হচ্ছে সাতটা ফেজ সহজ কথা যে এই ওভারঅল সাতটা ফেজ আমরা এখানে একটা একটা করে ফেজ দেখি কি কি আসে এই ফেজগুলো দেখার জন্য আচ্ছা প্রত্যেকটা ফেজ ওয়ানে দেখো অ্যাক্টিভিটি বলা আছে এবং তার করসপন্ডিং আউটপুট বলা আছে সাতটা ফেজই আমরা দেখব এবং সবগুলাতেই কিন্তু আমরা কি অ্যাক্টিভিটি দেখব আর হচ্ছে আউটপুট দেখবো অ্যাক্টিভিটি আউটপুট এগুলো মেমোরাইজ করার দরকার নাই তোমাকে এমন কোনো কোয়েশ্চেন পরীক্ষা দেওয়া হবে না যে তোমাকে এই সাতটা ফেজ মুখস্ত করে লিখতে হবে সো এস ডি এল সি থেকে কখনোই তোমাকে এরকম সাতটা ফেজ লিখতে হবে না সাতটা ফেজ শুধু বোঝার জন্য বুঝে রাখো তাহলে কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে এস ডি এল সি থেকে তুমি জানো যে এখানে সাতটা ফেজ আসলে কিন্তু এই সাত এই ছয়টার ওখানে সাতটা বলছে কিন্তু এই মেইন ব্যাপারটাই তাই অ্যানালাইসিস ডিজাইন কোডিং টেস্টিং মেনটেন প্ল্যানিং তো এই ব্যাপারগুলোই আছে এখানে তো এস ডি এস এর এই যে স্টেপগুলো আমাকে কি করতে হবে স্টেপগুলো একটু বুঝতে হবে বুঝার পরে কি হবে তাহলে পরীক্ষায় কেমন কোয়েশ্চেন থাকবে পরীক্ষায় থাকবে হয়তো একটা সিস্টেম তোমার বলা থাকবে এবং সেই সিস্টেমটার জন্য তোমার এই সাতটা ফেজকে বলতে হবে যে এই সিস্টেমের যদি এই সিস্টেমটা আমরা ডেভেলপ করতে চাই এর এই ফেজে কি আসে ফার্স্ট ফেজে কি আসবে সেকেন্ড ফেজে কি আসবে থার্ড ফেজে কি আসবে ফোর্থ ফিফথ মানে সাতটা ফেজ কেমন হতে পারে সেটা নিয়ে তোমাকে লিখতে হবে তোমাকে কখনোই সাতটা ফেজকে যে এস ডি এল সির যে সাতটা ফেজ আমরা এইভাবে চাব না যে তুমি সাতটা এইভাবে লিখো কিন্তু জানতে হবে যে ফেজগুলা কি কি তুমি যদি না জানো তাহলে কিন্তু তুমি ওই অন্য একটা সিস্টেমের সাথে তুমি ইনকর্পোরেট ওইভাবে করতে পারবা না যে আসলে ফেজ প্রথমটা কোনটা হবে কারণ ফেজগুলো এমনভাবে যে প্রত্যেকটা ফেজের পর আরেকটা ফেজ আসছে যদি আমি দেখি ফেজ ওয়ানটা দিয়ে শুরু করি দেখো ফেজ ওয়ানটা এখানে বলা আছে আইডেন্টিফাইং প্রবলেম অপরচুনিটি আর হচ্ছে অবজেক্টিভ এটা বলতে আসলে কি বলা আছে প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা একটা ধরো যে কোনো জায়গা যে কোনো একটা একটা ছোট দোকান ধরি বা একটা বড় একটা ই ধরি বড় একটা কোম্পানি ধরি তো সবার আগে আমাকে বের করতে হবে যে আসলেই তাদের একটা একটা সফটওয়্যারের দরকার আছে কিনা যে আমি এই সফটওয়্যারটা এদের জন্য যে তৈরি করব কিনা সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওকে ঠিক আছে এখানে আসল কোন জায়গাটায় আমার লাগবে বা এই সফটওয়্যারটা এদের কোন কাজে লাগে সো এখানে বলছে আইডেন্টিফাইং প্রবলেম বা অপরচুনিটি এই সফটওয়্যারটা এদের কোন কাজগুলোতে লাগবে সেই জিনিসটা প্লাস এটার অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে এখানে যে ফাইনাল আউটকাম যেটা হবে সেই জিনিসগুলো আমাকে ইনিশিয়াল ফেজে বুঝতে হবে যে এখানে আদৌ কোনো সফটওয়্যার দরকার আছে কিনা এবং সফটওয়্যারটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করি সে মানে যদি আমি এটা বলি যে এখানে একটা ডেভেলপ করব সেটা আমার কি কি কাজে লাগবে বা সেটার থেকে কি কি অপরচুনিটি সেখান থেকে আসবে 
সো এইগুলাই হচ্ছে অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এখানে পড়ছে যে এই প্রজেক্টের স্কোপ কি হবে তো এই জিনিসগুলো আসবে ফেজ ওয়ানের তোমার ফেজ ওয়ানের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এবং সেখান থেকে আমরা আসলে কি আউটপুট পাবো একটা ফিজিবিলিটি রিপোর্ট পাবো যেখানে বিভিন্ন ফিজিবিলিটি স্টাডি আছে যেগুলো আমরা দেখবো যেগুলো আমরা হচ্ছে পরে আরও ইন ডিটেলস দেখবো সো ফেজ টুতে আসে ডিটারমাইনিং হিউম্যান ইনফরমেশন রিকোয়ারমেন্ট সেটা বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছেন যখন তুমি জানলা যে আমি এই সফটওয়্যার এই এই কোম্পানিটার জন্য আমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করব তখন তোমাকে আর একটু ইন ডিটেলস যেতে হবে আর একটু ইন ডিটেলস কি করতে হবে তোমাকে ওদের সিস্টেমটা বুঝতে হবে ধরো একটা একটা ছোট যে একটা একটা কোম্পানি তুমি যদি চাচ্ছ ওদের যে স্যালারি সিস্টেমটা কিভাবে হয় সেটাও তুমি যদি ডেভেলপ করতে চাও যে ওদের এই স্যালারি সিস্টেমের জন্য ওরা একটা সফটওয়্যার চাচ্ছে তুমি বুঝে গেল যে ওকে ঠিক আছে ওদের স্যালারি সিস্টেমটা দরকার একটা সিস্টেম একটা সফটওয়্যারের খুব দরকার যেখানে ওরা স্যালারি মান্থলি কত আসবে বা কাকে কত দিচ্ছে এই জিনিসটা ঠিক আছে ওটা ফিজিবিলি অ্যানালাইসিস করে দেখলা যে এদের আসলে একটা দরকার তারপর যেটা হচ্ছে ওরা এখানে এখন তুমি কিভাবে সেই ডেভেলপমেন্টে যাবা সেই ডেভেলপমেন্টে যাওয়ার আগে তোমাকে বুঝতে হবে ওদের স্যালারি সিস্টেম কিভাবে কাজ করে ওদের স্যালারি যে স্কেলটা আছে সেটা কিভাবে কাজ করে তো এইটা বোঝার জন্য তোমাকে আর একটু ডিপে যেতে হবে আর একটু ডিটেলসে যেতে হবে এবং সেটা যাওয়ার জন্য তোমাকে এই হিউম্যান ইনফরমেশন রিকোয়ারমেন্টস তার মানে তোমাকে কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে তোমাকে কিছু মানুষের ইন্টারভিউ নিতে হবে যার মাধ্যমে তুমি ওই যে ইনফরমেশন গ্যাদারিং বলছি সেই জিনিসটাকে তুমি ওদের কাছ থেকে জানতে পারবা এই জন্যই ফেস টুর এখানে অ্যাক্টিভিটি সবচেয়ে যে টার্মগুলো দেখতে পাচ্ছ যে ইন্টারভিউ আছে কোশ্চেন ইয়ার আছে প্রোটোটাইপ আছে অবজার্ভ করা আছে ডিসিশন মেকার বিহেভিয়ার ইনভারমেন্ট তো এই জিনিসটাই আসতে হচ্ছে আমার ফেস টুতে ঠিক আছে ফেস টুর মধ্যে আমরা সেই জিনিসগুলাই দেখতে পাচ্ছি সো ফেজ টুতে যদি আমরা সেটা করি তারপরে আসলো অ্যানালাইসিং সিস্টেম নিড এরপর এই তিন নাম্বারটা আসলে আমাদের ওই যে ডিজাইন ফেজটার সাথে যাচ্ছেন जेटा সিস্টেম নেট গুলা এখানে অ্যাক্টিভিটি বলা আছে আর হচ্ছে আমরা যদি অ্যানালাইজিং করি সেখানে আমাদের এখানে বলা আছে ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম যেটা আমরা দেখবো নেক্সট ক্লাস গুলোতে দেখবো এখান থেকে কিভাবে ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম হয় তারপর ডাটা ডিকশনারিটা হয় তারপর হচ্ছে এখানে ডিসিশন মেড কিভাবে আমরা করি এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার ফেজ থ্রিতে আসলো তার মানে আমি হচ্ছে বিভিন্ন ডায়াগ্রাম গুলো তৈরি করে ফেলতে পারবো ডাটা ফ্লোর ডায়াগ্রামটা হয়তো আমরা নেক্সট উইক বা তারপরের উইকে দেখবো তো তখন এই জিনিসটা আরো এই ফেজটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর আসলে এখান থেকে যদি যাই তারপর চার নাম্বারটা আসলো ডিজাইন দা রিকমেন্ডেড সিস্টেম এখানে বলতে এটা মেইনলি হচ্ছে পুরো সিস্টেমটাকে ডিজাইন করা যদি আমি অন্যভাবে বলি যে এই কি কি ফর্ম থাকবে কি কি টেবিল থাকবে তো এই জিনিস ডিজাইনগুলো হচ্ছে এখানে ফেজ ফোরে পড়ছেন ঠিক আছে যে আমার এখানে কি ডাটা এন্ট্রি থাকবে হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারফেস যেটা থাকবে সেটা থাকবে কি ধরনের ফাইল থাকবে বা ব্যাক আপ প্রসিডিওর আমি কি চাচ্ছি এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার ফেজ ফোরে চলে যাচ্ছে তারপরে আমি হচ্ছে যাচ্ছি ডেভেলপিং সফটওয়্যারে দেখো পাঁচ নাম্বার স্টেপ যেটা এখানে অ্যাক্টিভিটিতে বলা আছে এখানে এই এই পার্টটাই মেইনলি হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন পার্ট ইমপ্লিমেন্টেশন পার্ট বলতে এখানেই হচ্ছে যে যে সফটওয়্যার প্রোগ্রামাররা তারা এখানে আসছে এবং এসে হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা বিভিন্ন মানে এই ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজগুলা করছে মানে পুরো ডিজাইনটা রেডি কোন ফর্ম থেকে কোথায় যাচ্ছি বা কি করতেছি এবং তারপর এখানে হচ্ছে আমি ওই ডিজাইন ফেজটা থেকে এখানে দেখো কোড আছে অথবা কোনো 
মানে প্রোগ্রামার সাইড থেকে যদি প্রোগ্রামিং ইমপ্লিমেন্ট করতে যদি কোনো ইরেক্টর থাকে সেই জিনিসগুলো এখানে হয়ে যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে এখানে আর একটু ডকুমেন্টিং সাইড ডকুমেন্টিং সাইড মানে একটা সফটওয়্যার তৈরি করলে হয় না সেখানে কিছু সেখানে কিছু হেল্প ফাইল থাকে কিছু প্রসিডিওর ম্যানুয়াল থাকে প্লাস কিছু ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স কোশ্চেন থাকে নর্মালি যে কোনো একটা যে কোনো কমার্শিয়াল ওয়েবসাইট বা কমার্শিয়াল সফটওয়্যার যদি দেখো সেখানে কিন্তু এই টাইপের জিনিসগুলো থাকে তো এখানে যেটা আছে যে এখানে ডকুমেন্ট আর প্রোগ্রামকে আমরা আউটপুট হিসেবে পাবো যখন প্রোগ্রাম মানে এই এগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি এবং অ্যাক্টিভিটির করসপন্ডিং যে আউটপুটটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ফেস ফাইভে পাবো ফেস ফাইভটা যদি দেখো তারপর আসবো টেস্টিং আর মেনটেন সিস্টেম এখানেও আসলে তেমন কিছু বলার নেই একটা সফটওয়্যার তৈরি হওয়ার পর সেখানে আমরা বিভিন্ন ভ্যালু দিয়ে টেস্ট করে দেখি প্লাস হচ্ছে সেটা মেনটেনিং একটা ব্যাপার আচ্ছা এখন টেস্টিং আর হচ্ছে মেনটেনিং এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা টেস্ট করে দেখব বিভিন্ন ডাটা দিয়ে যে সফটওয়্যারটা ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা আর মেনটেন্স তো মেনটেন এই যে ঠিক আছে এগুলো সব ঠিক আমরা এটা ঠিকভাবে এই করবে কিনা তারপর কোনো প্রবলেম হলে আমরা কিভাবে এই করব সেই জিনিসটা আমরা দেখবো ফেজ সিক্স ফেজ সেভেন এখানে বলা আছে ইমপ্লিমেন্টিং আর রেগুলেটিং দ্য সিস্টেম এখানে ইমপ্লিমেন্টিং বলতে ইমপ্লিমেন্টেশন বোঝানো হচ্ছে না এখানে ইমপ্লিমেন্টিং বলতে তুমি যখন সফটওয়্যার একটা তৈরি করে ফেললা সেই সফটওয়্যারটা তোমাকে হচ্ছে বাকি মানুষদের কাছে হচ্ছে পৌঁছাতে হবে যে তোমার ওই কোম্পানি যারা ইউজ করবে তারা এটা কিভাবে ইউজ করবে তো তাদের অবশ্যই একটা কম্পিউটারের সেট থাকবে এবং সেখানে এটাকে ইনস্টল করতে হবে এবং তাদেরকে এটা ট্রেন করতে হবে যে না এই সেই সিস্টেম এটা তুমি এই সিস্টেমটাকে হচ্ছে তৈরি করতে পারো এই জন্যই এই ফেজ সেভেনের মধ্যে বলা আছে ট্রেন ইউজার করা তারপর এখানে কিভাবে আমরা যদি পুরাতন কোনো সিস্টেম থাকে সেখানে নতুন সিস্টেম তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্টিং বলছি ইমপ্লিমেন্টিং বলতে আবার বলছি এখানে এটা কোডিং ফেজ না এটা হচ্ছে সেই ফেজ যেখানে হচ্ছে হয়তো কোনো সফটওয়্যারটাকে তুমি ইনস্টল করছো ইনস্টল করার পর একজন লোককে ট্রেন করছো বা মাল্টিপল পার্সন যদি ইউজ করে তাদেরকে ট্রেন করছো এই জিনিসটা আসবে আমার হচ্ছে ফেজ সেভেনের মধ্যে এখন এই সাতটা ফেজ আরো ক্লিয়ার হবে যখন আমরা ল্যাবগুলো করব বা এরপরে ক্লাসগুলো যখন করব তাহলে কিন্তু ফেজগুলো সম্পর্কে একটা আইডিয়া এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে এখানে দেখবা এখানে একটা কেস স্টাডির কথা বলা আছে হেলথ কেয়ার সেক্টরে এটা যদি এস হয় তোমরা তোমাদের যে শেয়ার গুগল ড্রাইভটা মানে ক্লাসরুম আছে সেখানে একটা দেখবা ডকুমেন্ট আপলোড করা আছে এস ডি এস সি কেস স্টাডি হচ্ছে হেলথ কেয়ারের উপরে সেই একটা একটা পেপার দেওয়া আছে ওখানে তো তোমাদের এইটা থেকে তোমাদের হচ্ছে একটা ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে এখন না সেটা আমি রবিবারের ক্লাসে বলবো যে অ্যাসাইনমেন্টটা কি টাইপ থাকবে অ্যাসাইনমেন্টটা অ্যাজ এ কুইজ হিসাবেই কাউন্ট হবে কিন্তু তোমাদের এই এই যে ডকুমেন্টটা শেয়ার করা আছে হেলথ কেয়ারের এই ডকুমেন্টটা একটু দেখতে হবে কারণ ওই ডকুমেন্টের মতো একটা জিনিস তৈরি করতে হবে কি অ্যাক্টিভিটি হবে বা কি হবে সেটা আমি রবিবারের ক্লাসে বলবো এবং সেখানে একটা ডেডলাইন দেওয়া থাকবে তো এবং শুধুমাত্র এটা দেখো যে হেলথ এখানে যে ডকুমেন্টটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ওই সাতটা ফেসকেই ডিসক্রাইব করা আছে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে রবিবারের ক্লাসে আমি ওটা থেকে নিব ওই ডকুমেন্টটা একটু পড়ে আমাকে রবিবারে জানাতে হবে আর রবিবারের ক্লাসে তোমাদের ইনস্ট্রাকশন থাকবে যে কি করতে হবে তো এই জন্য আমি এই এই স্লাইডে যে হেলথ কেয়ার বার্ডটা এটা হচ্ছে ওখানে দেওয়া আছে ওখানে এই সাতটা ফেসকে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে হেলথ কেয়ার সেক্টরে সেটার একটা ডকুমেন্ট তোমাদের আপলোড করা আছে সেটা দেখতে হবে লাস্টে যেটা আর একটা জিনিস সেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই এস ডি এলসি এতক্ষণ যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল এস ডি এলসি আর যে দুটা আছে একটা হচ্ছে কেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন এই দুই টাইপেরও আছে ঠিক আছে সো আমরা এই দুইটা টাইপ হচ্ছে নেক্সট ক্লাস দেখবো আজকে ক্লাস এখানে শেষ করব কারো কোনো क्वेश्चन আছে मैम এই স্লাইডটি আপলোড দেওয়া হয়নি मैम এই স্লাইডটা আপলোড দেওয়া হয়নি স্লাইডটা আমি আপলোড করে দেব জি জি मैम কিন্তু লেকচার 1 টা আপলোড দেওয়া হয়ে গেছে লেকচার 1 টা পেয়ে যাবা প্লাস হচ্ছে এখানকার যেটা বলছি হেলথ কেয়ার এটাও আপলোড দেওয়া আছে এই স্লাইডটা আজকে আমি আপলোড করে দেব ঠিক আছে এই স্লাইডটা আর লেকচারের দুইটা পার্ট আছে আচ্ছা তারপর गत क्लस लेकिन शेष हो जाए तक अपलोड दिए दीब
शेष कर Okay. कारो को स्टप कर